Hi dears, in this video we will be going through mood and modality. The section 4 in English Grammar and Usage module 1. Okay, so mood and modality. Actually it comes under the functions of verbs. Okay. In this video, the mood and modality. Our section is going to Functions of verbs in the first chapter. We are going to Functions of verbs. Concord, voice, tense formation, conditional forms, mood, linking verbs. Here we are verbs to use. These are the functions of verbs which we have studied in the previous chapters. Okay. So, mood comes in one of these. Mood is one of these functions of verbs. So, first of all, let us look what mood is. Then we will go on to modality. Okay. So, mood is useful to refer to a verb category or form which indicates whether the verb express a fact, a command, a question, a condition or a wish or possibility. Now, a sentence is not a sentence in there. This verb category is not the same. This is the same sentence in the mood. For example, if a questioning type, we will have an imperative questioning type. If you have a fact, the mood is fact. If you have a fact, if you have a fact, a command, a request, a questioning, a condition, a possibility, a wish. Then the sentence is the mood. What the verb express. So, there are three types of moods mainly. First one is indicative, then imperative and subjunctive mood. Okay. So, indicative mood. Our word is indicated. Okay. It is used to express statement of fact. Our fact express is indicative mood. For example, they go to college by bus. It is a known fact. Okay. Our sentence is a clear fact. College okay. So the mood of this sentence is indicative mood. Okay. Now imperative mood. Imperative is a imperative chapters It's a questioning or a command or a question. Okay. So it expresses a command or request. For example, please sit down. But a command here, a request here, can okay. So please sit down in the in the imperative mood. Lana, then subjunctive mood, le korchu kudal areas. For example, it is used to express a wish or a desire. Or other agrahanga loka parayana, the subjunctive mood la vera. Okay, it depends. For example, I wish I knew the answer. So it is a wish. Of the teller, right? A parinalda or wishana. I wish I knew the answer. So it comes under subjunctive mood. Then it denotes a purpose. Okay, for example, we eat that we may live. We eat that we may live. Namla jivikanada. Namla kaikanada. Jivika mandi tanada. Okay, we eat that we may live. Live. Okay. like that it denotes a purpose okay then possibility i hope her to come today i hope her to come today it is a possibility so possibility express cheyna sentences subjunctive mode now after expressing it is time or instance okay so it is time we start packing. Okay. Um, it is time and the kaparne or time or instance time I the instant and the kaparayana sentence galum subjunctive mode. It is time we start packing like that. Okay. Then next I would rather exercise rather sit I would rather exercise rather sit on the chair. Okay, but I would rather wear in the sentence. Then, after expressions like as, if, as if, if, as though. the expressions are in the sentence. Subjunctive. Okay. That is improbability, probability. Okay. For example, if I were you, I would accept that offer. Okay. 
ഇഫ് ആസ് ഇഫ് അങ്ങനത്തതൊക്കെ വരുന്നതും സബ്ജെക്റ്റീവ് മോഡിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റീവ് മോഡിൽ ഐ വുഡ് റാദർ വരുന്നത് ഇഫ് ആസ് ഇഫ് ആസ് തു അങ്ങനെ വരുന്നത് ദൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ പോസിബിലിറ്റി പേർപ്പസ് വിഷ് അങ്ങനത്തെതൊക്കെ സബ്ജെക്റ്റീവ് മോഡിലാണ് വരിക ഇബ്ര ഇമ്പറേറ്റീവ് മൂഡാണെന്ന് പറയുന്നത് കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പം ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് മൂഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ട് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാകുമ്പം ഓക്കെ നൗ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് മൂഡ് അപ്പോൾ മൂഡിനെ പറ്റിയ ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂഡ്സ് നൗ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഗോൺ ടു മൊഡാലിറ്റി ഇപ്പം മൂഡും മൊഡാലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിബഡി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മൂഡ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം മൊഡാലിറ്റി എന്താ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സ്പീക്കേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അബൌട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ അത് പറയുന്ന ആളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് മൊഡാലിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്ഷയ ഇസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് നൗ അപ്പോൾ അക്ഷയ ഇസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് എന്ന് ഒരു പറയുമ്പം സ്പീക്കർ ഇസ് സെർട്ട് ഇൻ ദർ സ്പീക്കർ ഇസ് ഷുവർ സ്പീക്കറിന് ഉറപ്പുണ്ട് അക്ഷയ ഓഫീസിലാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ ഇസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് നൗ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അക്ഷയ മേ ബി ഇൻ ദ ഓഫീസ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പം മേ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പില്ല സ്പീക്കറിന് അക്ഷയ ഓഫീസിലാണോ എന്നുള്ളത് സോ ദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ അക്ഷയ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഓഫീസ് നൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്ഷയ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലായിരിക്കണം എന്ന് അവൾ അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് മച്ച് ഷുവർ ഓർ മച്ച് സെർട്ടെ so it is a desirable one desirable thing okay so these are examples from depends on the speaker's point of view modality okay now cue at all cue at all nu arayunnathu oru work aanu cue nu arayunna oralde where at all nammal use cheya oru baadu authors orumichu co authors illa oru baadu authors orumichu cheyunna book nanu nammal aa oru ഫ്രേസ് ആ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ എറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്വിർക്ക് എഴുതിയ റഡോൾഫ് ക്വിർക്ക് പിന്നെ സിഡ്നി ഗ്രീൻ ബോമ് ജഫ്രി ലീച്ച് ജാൻസ് വാർബിക് ഇവരെഴുതിയ എ ഗ്രാമർ ഓഫ് കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ബുക്ക് അപ്പം പല ബുക്സിൽ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കാണാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ബുക്ക് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിലുള്ളത് ഓക്കെ so according to that modality is divided into two root and epistemic okay and root is again divided into obligation and inclination and epistemic is divided into possibility or necessity and commitment okay now root endha nokka appo modality nu parayna one depends on root then epistemic epistemic nu parayna according to one's knowledge according to one's knowledge and epistemic nu araya ottile rendu types undu obligation um inclination obligation nu parayunathu or responsibility ne ka refer cheyunathana inclination nu parayunathu tendency to feel or act in a particular way or a particular way il act cheyana reethiyulla sentences kalana inclination il vera then epistemic epistemic nu parayunathu it depends on according to one's knowledge okay then it it is further divided into possibility or necessity and commitment possibility necessity commitment id related aitulla sentences galakke idil varum epistemically appo ee oru classification kaiyittu adu just ingane oru classification undu ennu parayunadana ningal text le then mainly in linguistics le mainly three categories of modality undu pinne two other uh, not much important categories undu okay അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറീസും കൂടെയാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ആർ എപ്പിസ്റ്റമിക് മൊഡാലിറ്റി ഡോണ്ടിക് മൊഡാലിറ്റി സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ മൊഡാലിറ്റി ബൊലിറ്റിക് മൊഡാലിറ്റി ടെലിലോജിക്കൽ മൊഡാലിറ്റി സോ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമിക് മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസ്റ്റം ഈ എപ്പിസ്റ്റം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു നോളജ് എപ്പിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നോളജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ എപ്പിസ്റ്റമിക് മൊഡാലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പീക്കേഴ്സ് നോളജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാദിയ ഒരാൾ പറയുകയാണ് നൗഫിയ മസ്റ്റ് ബി ദ കൽപ്രിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വ്യൂ അല്ലേ നാദിയ പറയുന്നതാണ് നാദിയയുടെ ഒരു തോട്ടാണ് നൗഫിയ മസ്റ്റ് ബി ദ കൽപ്രിട്ട് എന്നുള്ളത് നൗഫിയ ആയിരിക്കാം കുറ്റവാളി എന്നുള്ളത് 
so ingane which depends on speaker's knowledge only and that is a not a fact such sentences are epist having epistemic modality okay now it is a possibility okay then second one is deontic modality deont means it represents duty so it is related to permission obligation responsibility and all for example you may bring your mobile to the college adu nammal or permission kodukkunna le college students node you may bring your mobile to the college nu parayum adu permission kodukkunna angante sentence nokke deontic modality aanu nanu nammal paraya you can leave the college when you have finished the work appo adu or permission kodukka work kaiya college nu pogam nalladu so it comes under deontic modality then circumstantial modality it depends on facts of the world rather than the agent's knowledge it is dyna it is also known as dynamic modality okay appo ralude knowledge ninnu depend cheynad eda epistemic modality alle appo circumstantial modality nu parayunnathu fact ninnu depend cheynada for example amna can only speak malayalam even though everyone in the room are saudi okay appo room il ullavarukku saudi kar anengilum amnakku മലയാളം മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫാക്ട് ഓക്കെ ദെൻ നാസില മസ്റ്റ് ജമ്പ് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യലിൽ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഓക്കെ ദെൻ ബോൾട്ടിക് മൊഡാലിറ്റി ബോൾട്ടിക് മൊഡാലിറ്റി എൻ ദാറ്റ് കംസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ടു റീച്ച് ദ കോളേജ് ടു മോറോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ you have to reach the college by 9:30 nu parayumbom that is a strict instruction such sentences comes under boltic modality okay then teleological modality so what means are possible or necessary for achieving a particular goal or a goal etta mendi or goal cheyan mendi endu cheyanam ennalladhu okka angante sentences galana adu parayna sentences galnekeyana teleological modality nu parayam for example to reach the college in time you have to start early from your college from your home appo college la samayathin ettanengil veetinu nerathe start cheyanam okay appo ee or goal succeed cheyane endu cheyanam college la etta nu parayna goal adu succeed cheyane veetil ninnu nerathe iranganam endu cheyanam ennalladhu appo angane angante karyangal parayna sentences galana sentences galude modality teleological മൊഡാലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫ്യൂ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് മൊഡാലിറ്റി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഐഡൻറ്റിഫൈ വെതർ സെൻറ്റൻസസ് ഡിയോണ്ടിക് എപ്പിസ്റ്റമിക് അപ്പോൾ ഏതിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അതിൽ മെയിൻലി ചോദിക്കുക ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രീ മെയിൻ എപ്പിസ്റ്റമിക് ഡിയോണ്ടിക് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ മൊഡാലിറ്റി ഈ ത്രീ മെയിൻ മൊഡാലിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻലി ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് അത് എപ്പിസ്റ്റമിക് ആണോ ഡിയോണ്ടിക് ആണോ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റീ സ്പീക്കറിൻ്റെ നോളജിന് നോളജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പീക്കേഴ്സ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ എപ്പിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എപ്പിസ്റ്റമിക് അല്ലേ ദെൻ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിയോണ്ടിക് മൊഡാലിറ്റി ദെൻ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ട്രൈ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദെൻ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൂഡ് ആൻഡ് മൊഡാലിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു